হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে আমরা দশম অধ্যায়ে তোমরা জানো যে দশম অধ্যায়ে আমরা হরমোন তোমাদেরকে একটা লেকচারে দেখিয়েছি দেন আমরা মস্তিষ্কের যে পার্টটা ছিল এটা দেখিয়েছি আজকে আমরা তোমাদের দেখাবো হচ্ছে দশম অধ্যায়ের একটা অংশ সেটা হচ্ছে নার্ভ টিস্যু বা নিউরন এটা তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো তারপরও আমরা আজকে একটু এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কারণ তোমরা জানো যে আমাদের সমস্ত বডিতে এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত অর্থাৎ মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরে আমাদের নিউরন থাকে এবং নিউরনগুলো আমাদের যে পরিবেশে ঘটনাগুলো ঘটে এই ঘটনার উদ্দীপনাগুলো আমাদের শরীরে প্রকাশ করে এবং সেটাকে নিয়ন্ত্রণও করে হচ্ছে নিউরন তো আজকে আমরা তোমাদের নিউরন সম্পর্কে একটা বিস্তারিত একটা ধারণা দিব এই পর্বে তো আমরা পড়ায় পড়ায় চলে যাচ্ছি প্রথমে যদি আমরা দেখি যে আমাদের আমরা জানি যে আমাদের বডিতে কতগুলো তন্ত্র কাজ করে এই তন্ত্রগুলো হচ্ছে তোমরা জানো যে অনেকগুলো অঙ্গের সমষ্টি হচ্ছে তন্ত্র একটা তন্ত্র গঠন করতে গেলে অনেকগুলো অঙ্গ সেখানে কাজ করতে হয় এর আগে তোমরা নিশ্চয়ই লেকচারগুলোতে পরিপাক তন্ত্র শ্বসন তন্ত্র এইগুলো প্রাথমিক ধারণা পেয়েছ এই এই পার্টে আমরা স্নায়ুতন্ত্রের কথা বলবো স্নায়ুতন্ত্র হচ্ছে এটাও অঙ্গেরই সমষ্টি বাট এখানে অঙ্গ হিসেবে শুধুমাত্র কোষী অঙ্গাণু হিসেবে কাজ করে শুধুমাত্র নিউরন অর্থাৎ অন্যান্য টিস্যু বা তন্ত্রের ক্ষেত্রে তোমরা দেখেছ যে সেখানে অনেকগুলো কোষ থাকে অনেকগুলো টিস্যু থাকে অনেকগুলো অঙ্গ থাকে বাট এই পার্টটায় আমরা শুধু নিউরন নিয়ে কথা বলবো কারণ স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কাজের পুরোপুরি প্রক্রিয়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে নিউরন নিউরন ব্যতীত অন্য কোনো অংশ পরিবেশে উদ্দীপনাগুলো গ্রহণ করতে পারে না বা কোনো প্রতিবেদনও তৈরি করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে স্নায়ুতন্ত্র অ্যাকচুয়ালি কাজটা কি আমি এখানে লিখেছি তোমরা একটু খেয়াল করে দিলে দেখবে যে যে তন্ত্র পরিবেশ থেকে একটা ঘটনা পরিবেশে ঘটবে এবং সেই তন্ত্র আমাদের শরীরে এমন একটা তন্ত্র যে তন্ত্রটা পরিবেশ থেকে এই উদ্দীপনাগুলো কি করবে সংগ্রহ করবে যে কোন ঘটনাটা ঘটতেছে সেই উদ্দীপনাগুলো আমাকে সংগ্রহ করে দিবে এবং সেটা আমি আমার শরীরে অনুভব করব দ্যাট মিন্স ফিলটা করাবে আমাদের এই উদ্দীপনা সংগ্রহ করার পরে এই উদ্দীপনাটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর নাকি এটা আমাদের জন্য ভালো এই এই দিকটা সম্পর্কে আমাদের একটা প্রতিবেদন সে দিবে নিজের মতো করে অর্থাৎ উদ্দীপনার বিপরীতে একটা উপযুক্ত প্রতিবেদন দিতে হবে অর্থাৎ নিউরনগুলো যখন ঘটনাগুলো শরীর পরিবেশ থেকে শরীরে এই নিউরনগুলো উদ্দীপিত হয় ঘটনা দ্বারা এবং ঘটনা পরিক্রমায় এই ঘটনাটা কি ধরনের ঘটনা ঘটতেছে সেই ক্ষেত্রে সে উদ্দীপনার জন্য একটা উপযুক্ত প্রতিবেদন তৈরি করে সেই তন্ত্রটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভ সিস্টেম তো এখানে আমরা এই এই তন্ত্রের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অন্য অন্য তন্ত্রগুলোতে দেখা যায় যে ইন্ডিভিজুয়ালি অনেকগুলো অঙ্গ একসাথে কাজ করে বাট এখানে নিউরনেরই তিন ধরনের নিউরন কাজ করছে আমি তোমাদের গত লেকচারে কিছু নিউরনের নাম বলেছিলাম যেমন হচ্ছে সংবেদী নিউরন তারপরে হচ্ছে মোটর নিউরন মিশ্র নিউরন এই তিন ধরনের নিউরন আমাদের শরীরে কাজ করতেছে তো এই তিন ধরনের নিউরনের কাজ হচ্ছে যে উদ্দীপনা পরিবেশ থেকে তারা গ্রহণ করবে এবং উদ্দীপনার বিপরীত এই যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা পরিবর্তে পরিবর্তে একটা উপযুক্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে এই ধরনের একটা কাজ সে করতেছে এখন এটা আমাদের শরীরে তোমরা বুঝতে পারছো যে সংবেদী যে নিউরনটার কাজ সেটা হচ্ছে আমাদের শরীরে উদ্দীপনাগুলো অনুভব করাবে অর্থাৎ অনুভূতিটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি শরীরে প্রকাশ করবে হচ্ছে সংবেদী নিউরন এবং আমাদের মস্তিষ্কে যে নিউরনটা আছে এটা এই নিউরনগুলো হচ্ছে মোটর নিউরন এগুলো হচ্ছে প্রতিবেদনটা তৈরি করার জন্য লাগে অর্থাৎ এই সংবেদী নিউরনগুলোর যে গ্রে ম্যাটার এবং হোয়াইট ম্যাটার থাকে এই ম্যাটারগুলোর মধ্য দিয়ে এই মস্তিষ্কে যখন উদ্দীপনাটা পৌঁছাবে তখন মস্তিষ্ক একটা রেসপন্স করবে এই রেসপন্সটা হচ্ছে যে উদ্দীপনাটা সঠিক কিনা সেটাকে সে পর্যবেক্ষণ করে দেখে এবং সেটা খুবই দ্রুত গতি তৈরি রাসায়নিক গতি বলা হয় এটাকে এবং অতি দ্রুত গতিতে সে উদ্দীপনাগুলোর জন্য কি প্রতিবেদন দিবে সেটাকে পাঠাবে এই কাজটা করে দিবে হচ্ছে মোটর নিউরন আর মোস্ট মিশ্র যে নিউরনগুলো আছে এই মিশ্র নিউরনগুলোর কাজ হবে হচ্ছে একসাথে তোমাকে সংবেদী অর্থাৎ অনুভূতিও দিবে আবার একসাথে হচ্ছে তোমাকে নির্দেশনাও দিবে 
তো এই এই হচ্ছে নিউ তিন ধরনের নিউরনের কাজ আর আমাদের টোটাল ফুল বডিতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাজ করে টোটাল হচ্ছে 43 জোড়া নিউরন এই 43 জোড়া নিউরনের হচ্ছে মস্তিষ্কে থাকে হচ্ছে 12 জোড়া আর শরীরে অর্থাৎ গলা থেকে মাথা যে শেষ প্রান্ত সুসুম্মা কাণ্ড এখান থেকে শুরু করে পায়ের পাতা অবধি থাকে হচ্ছে 31 জোড়া এই 12 জোড়া যে মস্তিষ্কে থাকে এই 12 জোড়া টোটালটা নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে মস্তিষ্ক এবং এই 12 জোড়া নিউরন হচ্ছে করটিক আর বলা হয় এটাকে করটিক স্নায়ু অর্থাৎ শুধুমাত্র যেহেতু মাথার খুলিটাকে বলা হয় হচ্ছে করটি সেই হিসাবে এই নিউরনগুলোকে করটিক নার্ভ বলা হয় এই করটিক নার্ভের কাজ হচ্ছে তোমার যেই উদ্দীপনাগুলো বা যেই ঘটনাগুলো আমাদের মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই ঘটনাগুলোকে মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা আর বডিতে যে 31 জোড়া থাকে এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে মেরুরজ্জীয় নার্ভ অর্থাৎ মেরুরজ্জীয় নার্ভ এইজন্য বলা হচ্ছে কারণ এই নিউরনগুলোর ম্যাক্সিমাম অবস্থান হচ্ছে আমাদের যে ব্যাকবোনস আছে মেরুদণ্ড আছে মেরুদণ্ড হাড়গুলোর ফাঁকে ফাঁকে তো এই নার্ভগুলোকে বলা হবে হচ্ছে 31 জোড়া মেরুরজ্জীয় স্নায়ু তো আমরা যদি একটা আদর্শ নিউরনের গঠন দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে তিনটা অংশ থাকে এক হচ্ছে কোষ দেহ দুই হচ্ছে অ্যাকশন এবং তিন হচ্ছে ডেনড্রাইড প্রথমে যদি আমরা তোমাদের কোষ দেহ সম্পর্কে একটা ধারণা দেই কোষ দেহ তোমরা বুঝতে পারছো এটা একটা সেল বডি একটা কোষ যে কোষটার ভিতরে একটা আদর্শ কোষে কি কি অঙ্গাণু থাকতে পারে একটা আদর্শ কোষকে পরিচালনা করে হচ্ছে নিউক্লিয়াস তাহলে সেল বডির কেন্দ্রেও সেই একই জিনিস থাকবে নিউক্লিয়াস যেটা দ্বারা এই নিউরন কোষটা কি হবে পরিচালনা गलजी बडी प्राणी कोषे बोझाना संक्षेपेटिकुलंगानु এটার একটা এক্সেপশনাল ক্যারেক্টার আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে কোষের যতগুলো অঙ্গাণু থাকতে পারে সব অঙ্গাণুই থাকে বাট একটা অঙ্গাণু থাকে না সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল এই অঙ্গাণুটা থাকে না বলে নিউরন কোষটা বিভাজিত হয় না আমরা জানি যে আমাদের শরীরে কোষ বিভাজন ঘটে এবং তোমরা জানো যে আমাদের শরীরে মাইটোসিস মিওসিস এই ধরনের কোষ বিভাজনগুলো ঘটে থাকে একটা কোষ নষ্ট হয়ে গেলে সেখানে আবার আরেকটা কোষের ওই হুবহু কোষের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে বাট এই কোষগুলোর দেখা যায় যে নিউরন কোষটার সংখ্যায় যা ছিল সেই সংখ্যাটা সেখানকার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে এই সংখ্যাটা বাড়েও না আর কমে গেলে হচ্ছে এগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে যায় এবং ওই জায়গাগুলো প্যারালাইজড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বাট এটা একটা ডিজিজ কিন্তু নিউরনগুলো সংখ্যায় কখনো বিভাজনের ভিত্তিতে বা মাইটোসিস বা মিওসিস বা অ্যামাইটোসিস এ ধরনের কোনো বিভাজন করতে পারে না কারণ তাদের শরীরে সেন্ট্রিয়ল এই অঙ্গাণুটা দেখা যায় না তোমরা জানো যে সেন্ট্রিয়ল অঙ্গাণুগুলো অ্যাস্ট্রায় রশি উৎপাদন করে এবং এটা খুবই পাওয়ারফুল রশি যখন আমাদের কোষটা ভেঙে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় তখন এই রেগুলো কোষ বিভাজনের সময় বের হতে থাকে এবং কোষটাকে আলাদা হতে সাহায্য করে ক্রোমোজোমগুলোকে আলাদা হতে সাহায্য করে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই অঙ্গাণুটার মধ্যে এই রেটা উৎপাদন হয় না এবং উৎপাদন না হওয়ার কারণে দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি সেন্ট্রাল অঙ্গাণুটা পুরো পুরোপুরি এখানে থাকে না বলেই কিন্তু এই কোষগুলো যতগুলো সংখ্যায় ছিল ঠিক ততগুলোই থাকে অর্থাৎ তেতাল্লিশ জোড়া তেতাল্লিশ জোড়াই থাকবে এটা কখনো সংখ্যায় বাড়বে না
এই হচ্ছে কোষদেহ আমি পাশে একটা চিত্র এঁকেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা গোলাকার একটা বস্তু আছে এবং মাথাটা একটা চতুর্ভুজ আকার হতে পারে বা আয়তকার হতে পারে এই ধরনের বস্তুগুলো একটা জালের মতো আমাদের বডিতে বিস্তৃতি থাকে এবং এই যে গোলাকার যে বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ এখানে এই বস্তুটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেল বডি বা কোষদেহ আমি এখানে শুধু নিউক্লিয়াসের ছবিটা এঁকেছি মাঝখানে তোমরা জানো যে কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থাকে এবং নিউক্লিয়াসই এই পুরো কোষটাকে হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করছে এবং তার কাজগুলোকে নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করছে এবং নিউক্লিয়াসের সাথেই অ্যাকচুয়ালি সাইটোপ্লাজম গলজি বডি অ্যান্ডোপ্লাজমিক গ্রেটিকুলাম তারপরে লাইসোজম রাইবোজম যা যা থাকার দরকার একটা কোষের মধ্যে মাইটোকন্ডিয়া এই ধরনের বস্তুগুলো এই নিউক্লিয়াসের আশেপাশেই হচ্ছে অবস্থান করছে এই হচ্ছে তোমার কোষ দেহের কাজ এরপরে আমরা চলে আসি হচ্ছে ডেনড্রাইটের কাছে ডেনড্রাইট খুবই সহজ একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে কোষ দেহের পাশ থেকে যে শাখাগুলো বের হয় তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি এখানে কিছু কোষ দেহের যে প্রান্ত একদম শেষ প্রান্ত এই শেষ প্রান্ত থেকে কিছু শাখা এঁকেছি এই শাখাগুলোকে বলা হচ্ছে ডেনড্রাইট এদের সংখ্যা অ্যাকচুয়ালি আমরা জিরো থেকে শুরু করি ধরে নেই কাউন্ট ডাউন করি হচ্ছে জিরো থেকে তার কারণটা হচ্ছে যে একটা বাচ্চা যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন কিন্তু তার কোন উদ্দীপনা তার শরীরে ঘটনাটা ঘটলেও সে কিন্তু উদ্দীপনার বিপরীতে কোনো রেসপন্স করতে পারে না সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে নিউরনগুলো বিকশিত হয় না বা তাদের শরীরে যে পর্যাপ্ত অঙ্গাণুগুলো থাকে এই অঙ্গাণুগুলো তখনই হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে তৈরি হয় না এই জন্য আমরা জিরো থেকে কাউন্ট ডাউন করি এবং একটা পরিপূর্ণ ডেনড্রাইট কয়েকটি পর্যন্ত এখানে থেকে থাকে এবং ডেনড্রাইটটা হচ্ছে তোমার একটা শাখা বলা হয় এটাকে শাখা বা প্রশাখা এরকম কিছু অংশ থাকে পরিবেশ থেকে উদ্দীপ পনাটা সেই হচ্ছে ফার্স্টে গ্রহণ করে অর্থাৎ আমার হাতে বা পায়ে যদি কাটা ফুটে অথবা সুচ ফুটে তখন আমি যে ফিলিংসটা পাবো বা সংবেদী অঙ্গে আমার যে কাজটা হবে এই সংবেদী নিউরনের ডেনড্রাইটকে হচ্ছে উদ্দীপনাটা ফার্স্টে অ্যাটাক করে তোমরা জানো যে প্রতিবর্তী ক্রিয়া নামে শরীরে একটা ক্রিয়া ঘটে সেটা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্ক পুরোপুরি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সুষুমা কাণ্ড অর্থাৎ ব্যাক সাইড মস্তিষ্কের ব্যাক সাইড এটাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই ক্ষেত্রে এই উদ্দীপনাগুলো ফার্স্টে ডেনড্রাইটে আসে এবং উদ্দীপনাগুলো ডেনড্রাইটে পাস হওয়ার পরে দেন সেটা কোষ দেহের ভিতর দিয়ে অ্যাকশনের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং মস্তিষ্ক তখন এই উদ্দীপনার বিপরীতে আবার উপযুক্ত প্রতিবেদন তৈরি করে এটাকে ব্যাক করে তো এই ডেনড্রাইটটাই এত এই জন্য বলছি বারবার যে ডেনড্রাইটে অ্যাকচুয়ালি উদ্দীপনাটা পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে প্রথমে এবং গ্রহণ করে সে প্রথমে এটাকে সেল বডিতে পাঠায় এবং এই লেকচারের যে অংশটা থাকবে যে তোমরা এখানে আমি কোষ দেহ আর হচ্ছে ডেনড্রাইট এই দুটো সম্পর্কে তোমাদেরকে ধারণা দিয়েছি নেক্সট পার্টে আমি হচ্ছে অ্যাকশনের যে ধারাবাহিক কার্যক্রমগুলো আছে কারণ হচ্ছে অ্যাকশনের অনেকগুলো পার্ট আছে আমি অনেকগুলো পার্ট তোমাদের একটা ভেঙে ভেঙে দেখাতে চাচ্ছি এই জন্য আমি অ্যাকশনটা এই পার্টে তোমাদের দিলাম না তোমরা আশা করি এই দুটো এই পার্টটা কোচ দেহ এবং ডেনড্রাইট সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাগুলো ক্লিয়ার হবে নেক্সট পার্টে অ্যাকশন দেখার আমন্ত্রণ রইল থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সবাইকে